ടെക്സ് ആൻഡ് കിസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ വിസ്മയലോകം വിരൽത്തുമ്പിൽ എന്ന പാഠഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട് ഏജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി രണ്ടിന് നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ വന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിവര വിനിമയത്തിനായി ആർപ്പാനറ്റ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആർപ്പാനറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട്സ് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട വെബ് ബ്രൗസർ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇതൊക്കെ വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ക്രോമിയോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ പിന്നെ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ ലേണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വിവരങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിനോ സഹായിക്കുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് പിന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നതിൻ്റെ ഷോട്ട് ഡബ്ല്യു 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 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ചോദിക്കും വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നാണ് അത് പഠിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കത്തിടപാടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് ഇമെയിൽ ഇമെയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമെയിലിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വീഡിയോ ചാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ നിർവഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും ഈ ഭരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഭരണ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെ ഇ ഗവണൻസ് നെക്സ്റ്റ് ലോകമെങ്ങും നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇ വാണിജ്യം അതായത് ഇ കൊമേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മഹാ കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയെയും അവ നൽകുന്ന വിവിധങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളെയും പൊതുവായി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഏതൊക്കെ ഗൂഗിൾ ബിങ് ഡക് ഡഗോ യാഹു ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം വെബ് ബ്രൗസറുകളും സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏതാണ് വെബ് ബ്രൗസർ അതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക വെബ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിലവിലുള്ള അനേകം വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് വെബ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചില സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളുണ്ട് ചൈനയുടെ ബൈദു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വിക്കിപീഡിയ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിക്കിപീഡിയനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ സർവ്വവിജ്ഞാന കോശമാണ് വിക്കിപീഡിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വാട് കണ്ണിംഗ്ഹാം എന്ന അമേരിക്കക്കാരനാണ് വിക്കി എന്ന ആശയത്തിനും സോഫ്റ്റ്വെയറിനും തുടക്കമിട്ടത് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ നന്നായി വായിച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മി വെയിൽസ് ലാറി സങ്ങർ എന്നിവർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് വിക്കിപീഡിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അടുത്തത് ടീം വെർണേസ്ലി വേൾഡ് വേൾഡ് വെബിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ നന്നായി വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺലൈൻ നികണ്ടു ഓൺലൈൻ നികണ്ടു 
വിക്ഷണറിയും ഓളവും അതും പഠിക്കുക അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ നിഘണ്ടു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിക്ഷണറി ഓളം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ എൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം എന്ന പാഠഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ സ്പ്രൈറ്റിനെ അദൃശ്യമാക്കാനും ദൃശ്യമാക്കുവാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏത് ടാബിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യമാക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡും ദൃശ്യമാക്കാൻ ഷോയും ഈ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏത് ടാബിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ലുക്സ് എന്ന ടാബിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കീബോർഡിലെ കീബോർഡിലെ ലെഫ്റ്റ് ആരോ കീ അമർത്തുമ്പോൾ സ്പ്രൈറ്റ് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈഫ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ എ ബി ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കോഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഈഫ് ബ്ലോക്കിൽ എയിൽ കി ലെഫ്റ്റ് ആരോ കി പ്രസിഡ് എന്നതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബിയിൽ മൂവ് മൈനസ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നൽകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ നിലവിലുള്ള പശ്ചാത്തലം മാറ്റാൻ പ്രധാന ചാലകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ സ്റ്റേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ സ്പ്രൈറ്റിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്പ്രൈറ്റ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് തിരിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ സ്പ്രൈറ്റിന് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആൻസർ സ്പ്രൈറ്റ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ട് തിരിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഈ കോഡ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉള്ളത് ആൻസർ മോഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത പശ്ചാത്തലം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെയും സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെയും നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ കളർ സെൻസിംഗ് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഈ കോഡ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഉള്ളത് ആൻസർ മോഷൻ മോഷൻ ബ്ലോക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ സ്പ്രൈറ്റിന് രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ ഏത് ടാബ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻസർ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ടാഗ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ടാബ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിലവിലുള്ള പശ്ചാത്തലം മാറ്റാൻ ഏത് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ സ്റ്റേജിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിലവിലുള്ള സ്പ്രൈറ്റിനെ മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ചിത്രം സ്പ്രൈറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ആൻസർ നിലവിലുള്ള സ്പ്രൈറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ചൂസ് ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ സ്പ്രൈറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിമേഷനുകളും കാർട്ടൂണുകളും തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ആൻസർ സ്ക്രാച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക അതായത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സ്ക്രാച്ചിലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺട്രോൾ ലുക്സ് സെൻസിങ് സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോന്നും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോഷനിൽ 
സ്ക്രാച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്പ്രൈറ്റുകളെ വിവിധ രീതികളിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോള് സ്പ്രൈറ്റുകളുടെ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്പ്രൈറ്റുകൾ എപ്പോഴെല്ലാം ചലിക്കണം എത്ര നേരം ചലിക്കണം എന്നുള്ള നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ ടാബിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രൈറ്റുകളുടെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കൽ ഇൻ്ററക്ഷൻ ക്രമീകരിക്കൽ സ്പ്രൈറ്റിനെ മറയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ടാബിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിങ്ങിൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ മോണിറ്ററിലെ നിറങ്ങളോ കൊണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകളുടെ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സെൻസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി പഠിച്ച് തന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം